怎么样？想好给程启让多打一个惊喜了吗？我之前跟曹木聊过，我们目前能拿出来竞标的资金有十三点三亿，但是百安的市值，程启让肯定一早就估算过了。我们说的太少，他肯定不会相信，说不定还会适得其反。对。所以要给他一个既让他觉得合理，又在他心理范围之内的价格，这样才更容易让他相信。我们怎么能知道他的心理价位啊？估算一个公司的市值和流动资金是我的强项，好吗？据我估算，观潮现在最多能用的资金，不超过十三个亿。十二。十二点九，这个价格一出，他就必须孤注一掷，而且更容易让他相信。曹木说：“我们这次最幸运的事情，就是拉到了你这个大股东。”嗯，我现在总算是信了。什么意思？之前还怀疑过？那当然不是。呃，我之前就知道你非常厉害，但是也没有想到你这么厉害。是吗？那看来以后……哎，你干嘛关我手机啊？我得好好表现表现。今天下午就被他打断了。怎么还有你啊？你哪里不舒服吗？每次跟你在一起的时候，他比我还兴奋。你不行，先起。不要分心了，别管他你最近是不是感觉不太好啊？啊，我好的很啊。那你今天怎么一直在看心率啊？是不是不舒服啊？机器有问题。这样，你拿去给他们厂家重新检测一下。不准，最近数值高的有点离谱。是他不准，还是你心脏有？我说了，我好的很。那一般什么情况下他数值会升高？就。哎呀，我说他不准就不准，他有问题，拿去吧，你休息。你真没事啊？我休息，我去。我宣布，本次百安科技竞标会，最终中标的单位是。观潮集团，恭喜上榜。观潮出价十三亿三千两百万，比咱们多了两百万。这不可能啊！我也觉得有问题，只多了两百万，他怎么可能这么精准？这个事情怎么会这么蹊跷呢？是挺蹊跷，明总监。想必还不知道自己是怎么输的吧？实不相瞒啊，观潮之所以能拿得下百安，我是当仁不让的大功臣。哎，对了，最重要的忘了说了，很快呢，我就将担任百安新任研发副总
。要是你以后能乖乖听话的话呢，我我勉强可以考虑保留你的位子。看来上一次给你的教训还不够是吧？不，你要干嘛呢、啊、你？我告诉你，这里是百安，不是蓝鸟。你动我一下试试你。算了，因为打这种人渣去派出所不值得的。但是他刚才的话提醒我了，他到现在都相信报价还是我们提供的，那到底哪里出了问题呢？就猜到你在这儿。我觉得心里很烦，然后走着走着就到这儿来了。接下来打算怎么办？我是不可能跟他共事的。既然他过来了，我就辞职吧。哎，要不然我是不去蓝鸟的。你也太小看我了吧？我这么厉害。好多公司都抢着要呢，我还得仔细挑选一下去哪家。对对对，万一有一天我失业了，还得靠你养着我。那你想得美！你让全全养你吧。嗯<笑>二一，李定，向右转。老婆加油，老公永远支持你。妈咪加油，妈咪我也永远支持你，还会爱你。哎呦，刚刚没说有这句，我更爱你。妈咪，我给你背包，司机送我上学。遵命。哎，走喽！老婆别怕，不管什么时候，都有我。只要有你在，我什么都不怕。而且应该怕的是他吧。走了。早啊！怎么了？我今天特别好看。公司一早就发了全员大邮件，说官场那边的 HR 很快就会接手，将会进行人事大调整。啊，我还以为什么事儿呢，这有什么好大惊小怪的呀？就算是人事整合，那也是管理层上的事儿。你们都是百安的实力战将，你们只要做好自己本职内的工作，谁舍得动你们？行，好吧，咱听姐的，都干活去吧，干活去吧，哎，干活吧。哎，程先生来了，通知全体高层开会。行吧，该来的躲不掉。你这么平静吗？我怎么有点害怕呢？我打算辞职了，辞职信我都写好了，我待会儿就去给他。那我也走了算
，你说什么气话呀？我跟程启让呢，有一些不能共事的理由，但你不一样，本来是你的心血，而且你得留在这儿啊。我还指望你帮我照顾我团队那些小朋友呢。你少来啊！我现在都是泥菩萨过江，自身难保了。草木。我相信你肯定可以的。嗯，你放心，只要我这个泥菩萨在一天啊，我就保他们一天。那就拜托你啦，有我在。嗯、这就是林希月的资料。怎么突然想起来要调查他了呢？他当年为了攀上程启让出卖敏慧。这些年又帮着程启让干了很多见不得人的事情，对付程启让最好的办法就是从他下手。那你到底是想对付程启让呢，还是想替敏慧姐出气啊？一箭双雕不行吗？行，当然行。哎呀，也不知道敏慧姐那儿怎么样了。你说她会不会刁难啊？那你为什么不让她来蓝鸟上班呢？反正她能力那么强，你还能照顾到她，多好啊！她已经拒绝了。果然是他的风格。我跟你讲，敏慧不是那种需要男人保驾护航，只会躲在男人身后的附庸和花瓶的女人。她有她自己的能力、想法和办法，我相信她能处理好。终于开窍了。事实证明，枪还是老的辣吧？你看人何海翔，双管齐下，拍拍屁股就去原来当副总了。哎，这间办公室你喜欢吗？你什么意思？辞职信收回去，这儿就是你的。我没兴趣。心脏 AI 建模技术是你一手开发的，你忍心看着它夭折？不舍得吧？我是不舍得。但在我这里，讨厌你才是第一位。行，就算你不想要项目了，那你也应该为自己团队的人考虑一下吧。叫什么来着？钟美美、蔡文姬、唐心宁、江恒。我说的没错吧？你要干什么？如果你走了，我会想尽一切办法的折磨他们。先把生活最困难、最需要钱的蔡文姬给辞掉，还有王清源，他妻子是不是怀孕了？听说是姐弟恋，而且妻子的身体不太好，又是大龄产妇。我要是在这个时候把所有的工作压在他的身上，他应该不会得焦虑症吧？哦，当然了，还有钟美美、唐心宁，像这样漂亮的小姑娘，我有的是办法。够了。真是无耻！你认识我也不是一两天了，你应该知道，我说得出，做得到。现在就看你了，你该怎么选？